现出。你怎么找到这儿来的？小迪跟你说的吗？叔，哎，小老板，我一直跟着呢。石小姐回去之后啊，先是见了自己的责编孙建平，然后回辩护社去见了父母。有什么有价值的线索？我查到了石小姐提到的穆千初，昨天晚上刚刚跟女演员石迪求婚成功，而这个石迪啊，是石小姐同父异母的妹妹。相传石迪是因为一直陪伴在失明时期的穆千初身边，所以两个人日久生情。石迪和穆千初，有意思啊。石小念现在在哪？啊，石小姐从辩护社区出来之后，这个情绪一直不大对劲，现在在城西小吃街的日料店里呢。他倒挺悠闲的。你好，请问两位想吃点什么？一份烤鸡皮。从来没有见过哪个女的这么喜欢吃烤鸡皮。烤鸡皮怎么了？烤鸡皮很香啊。可以的。我们为什么不做对主？我觉得这边挺好的，挺舒服的。快点吃，到时候回去晚了就要被阿姨发现了，我下次就不能带你出来玩了。我才不想回医院，疼得我都要长毛了。你再不吃，这些都归我了。我,我吃，我吃。嘿<笑>。你们姐妹俩的口味还真像。小迪以前也最喜欢吃烤鸡皮了，只不过当他当了演员之后，就不太敢吃了。我们要订婚的事，小迪有跟你说吗？我知道。其实小迪这个人，他也是嘴硬心软，虽然表面上看起来不饶人，但也还是会默默的难过。我知道你们姐妹间有些不愉快。所以，我想在结婚之前，把所有能够干扰他的问题都解决掉。你能坦白的告诉我，是为什么吗？我们姐妹之间没什么不愉快的，只不过就是姐妹间打打闹闹吧。好，谢谢。我们要订婚的事，小弟有跟你说吗？姐妹之间的事，我多少听说过吧。你羡慕我跟他之间的感情，尤其是对我，抱有好感。这个我也不是不能理解。师弟，对你来说，是不是很重要？
这些年的事情你也知道。虽然出国治疗这么多年没有见到，但小迪一直是我心里坚持下去的力量。他是无法被任何人取代的。所以，如果真的是因为我，那我也只能说抱歉。你是他姐姐，我们也很想得到你的祝福。我没法祝福你，我先出去一下。说好就好好想想。你倒是挺悠闲啊！哎，不能进去！放开我！放开我！干嘛呢？不能进去！哎、文艺科技的公公。哎，看来是小弟想多了。放手！你和穆千初是什么关系？要你管。所以就是你接近穆千初不成功，就开始转移目标，勾引公寓了，是吗？你胡说八道什么呀？你根本没有勾引公寓。那你勾引穆千初是为了什么？钱？继承权？我都说过了，我根本没有勾引千初，请你不要恶意揣测我，好不好？你既然不说，那就是默认了。你不要用你肮脏的思想带入到我的感情里。那你为何接近你的妹妹的男人都不放？你这是什么？是龌龊，你要么就是你这个人有道德瑕疵，要么就是在用感情做等价交换。是不是在你眼里感情都可以用来等价交换啊？请你不要不分事情的真相就来恶意揣测我，好不好？还有，不要用你奇怪的三观带入到我和建筑、和建筑的感情里。我对你们的感情不感兴趣，我只想知道你接近公寓的目的是想交换什么，我只想知道事情的真相。这根本不存在的事，我给你什么真相啊？你这人是不是有意思呀？我根本都不认识你说的什么公寓。你在逃避什么？我逃避什么了？你想在我这儿得到什么，我也给不了你啊。我现在无论说什么，你都已经有既定的答案了，对吗？我不会错。真是不明白你为什么这么断定，一口咬死我和公寓有关系呢？米生也说有证据，你们的证据在哪里？是什么我都不知道。米生，听到没？还在演。来，你继续编，我听着。你想怎么做就怎么做吧。对自己杜撰出来的剧情深信不疑，你又何必问我？啊？还有什么等价交换？你那个公寓有多大能耐，值得我去等价交换啊？在叫我哥名字是谁？再说一遍。怎么啦？米叔，啊，咱们走，去他家看看。凭什么去啊？石小姐，您就配合一下吧。如果真没有什么问题的话，我们也不会为难您的。你想去我家干什么？快随便找，我看你能找来什么。女生，去把他的相册、日记都给我翻出来，还有个人主页之类的，一个都不要落下。肖老板，这是不是不太好？怎么说人家也是个女孩。随便，翻去。我倒是想看看能翻出来什么。现在很饿，我要吃东西。你站着干嘛？快退啊！在干嘛？订外卖。喂，我告诉你，我的忍耐是有限度的。我再警告你最后一次。你听不腻，我都说腻了，嘴皮子都磨破了。我不认识公寓，我也证明不了我自己。您慢着吧。你要是高兴呢
你把我这房子拆了都无所谓。哎，你拆了以后，顺便把我也给处理了。正好我还赔不起你的赔偿金呢。你放心，没有人会找我的，也担不了官司。你随便，行，起来，干嘛去？我做饭，我这一天肚子都快饿死了，等我有力气了，你再来收拾我。石小姐可真是够绝，敢跟小老板对着干，真硬。喂，什么？确定吗？虽然三月二十号石小年在哪确实没有给你赔偿金，但三月二十一号，他曾经独自一人出现在木宅附近。我们还调查了他近些年的关系网和行动路线，包括出国、旅行、就职等一切去处，跟龚玉先生完全没有重合的部分，完全没有。基本上没可能认识。一调查一下那个穆千初，不仅他本人，穆氏集团旗下的所有企业。石小姐呢？这里边一定有问题，你先去调查清楚。这个女人非常简单，去，好，没有去。真没出息，被欺负了就只知道哭，真蠢！你这吃的也要跟我抢啊！我饿了。爸爸妈妈说不能吃蔬菜生菜。哎呀，好舒服，怎么管他
穆千初，是你喜欢的人吗？关你什么事儿？你去制造点商业丑闻，等他们企业股价大跌，就收购他。你说什么呢？脑子里是不是进水了？你不是不想让他们订婚吗？我就不信出了这么大的事儿，他们还有心情订婚。要我说啊，你就是太蠢了，都被欺负成这样，就只会躲在厨房里哭，真的是蠢到家。娘、啊，你干嘛？你说我蠢，别吃蠢人的饭呢。不就是一碗炒饭吗？至于这么小气吗？是这碗炒饭贵，还是我花钱救你？别忘了，十万元你一分钱都没还我，你冲我喊什么？还钱啊！既然你没有能力还我钱，那就乖乖的把饭给我。不给，不给，不给，拿过来，拿过来，不给。把这个手机给石小念，就说是我赔给他。石小姐正在气头上，如果他不收呢？他不收，你就别回来了。就请你带走我的心，容人的幻想，孤单疲惫都已融化在你微笑的脸庞，难免的强颜。石小姐，别生气，我是父母来送手机的，送完我就走。这是龚先生给你的，他说弄坏了你的手机，感觉十分愧疚，请您一定要接受他的赔罪。我不要。龚、哎、先生还说了，如果你不接受的话，回去之后他会打死我，然后派公司员工每天过来送。要是你还不接受的话，他就亲自过来送，直到你接受为止。
我想。不是这个，什么声音呢？哎，明明没放手机卡呀。丸子，是，你是怎么打进来的？什么？我怎么打过来的？你都关注什么呀？你没看新闻吗？你妹妹石迪和穆千初已经公布订婚了，地点就在日记岛